。我在读大学之前就一直在这个村子里面居住。之前的房子它是夯土房，有四十年左右。一九年我们考虑到父母年龄大了，我们要进行一个重新的再造，前前后后接近四年时间。所有费用已经过了两百万，也是父母的一个养老房，让我们十口人也好跟父母在一起相聚。所以我们的关系上是好的，啊，他就是跟外省的。我们这个地方是鄂西北的一个地方，像一个小盆地一样，藏风聚气的感觉，四季非常分明。首先，这个场地是很有戏剧性的，面朝青山。背侧的接近于垂直的断崖，又以方圆角折这四个几何要素去组织空间，回应大自然。房间院落它是方正的，通过南北相通的落地玻璃，把这两种截然不同的风景连接在一起。场地的先天条件下，它就有一条斜线，跟建筑就形成了一个狭长的北侧庭院。能够看到断崖上面各种各样细小的植物长在上面，天窗就是一个圆形的要素，照度呢也是普通侧窗的三倍嘛，白天不需要额外的去开灯的。角是一个屋顶的冥想空间，向外的开洞能够跟自然相互对话。折呢这道弧形的这个墙。也像是张开了手一样，微微的去环抱着山脉。清水混凝土，其实它的这个材料本身是来源于自然的，它没有打磨过，能够和我们的这个乡村环境相配合的。一楼的话，主要是接待朋友啊，有公共空间。啊，母亲她说这个厨房一一定要通透干净。他是喜欢那种土的灶台，未来一定要建起来。父亲的要求，院子要宽大一点。早上起来，他见识一下呀，种种菜呀，种种庄稼。有一些农具啊，我们就放在边上有一个储物间。三层是一个平台，比方说我们有一些农作物需要晾晒的呀。我跟我老弟俩就是喜欢去爬山，小朋友自己疯了玩，去河里面抓螃蟹。这个柿子树我小时候已经都很大了，有个六十年左右。母亲是地地道道的一个农民，父亲从二十岁开始他就做兽医。方圆应该在一百米左右，都请他来看牛啊、猪啊、羊啊，一来二往的就成为朋友了。他热爱这个地方，给他的安全感，踏实有家的感觉。人还是喜欢群居。建了这个房子之后，我们一家人啊，更多的都回来团聚。我们在偏远的山村里面。做这样一个比较现代的建筑，可能我们朋友知道我们建了这样一个房子，就慕名而来。他发现，哎哇，我回去也要到老家弄一个类似这样房子，尽自己最大的所能照顾爸爸妈妈。